Videoya geçmeden önce lütfen beğenerek destek vermeyi unutmayın. On beş yıl önce Burger King'de çalışan bir eleman çöpleri atmak için dışarıya çıktı. Her şeyden habersiz yavaş adımlarla çöp kutusuna doğru yürüdü. Çöp kutusuna vardığında sıra dışı bir durum sezmedi. Ama çöplerin yarısını attıktan sonra gördüğü şey onu epey ürkütecekti. Saniyeler sonra az ileride bir insan ayağı olduğunu fark etti. Ayak bir erkeğe aitti. Adam çöpün kenarında boydan boya uzanmış bir haldeydi. Üzerinde hiçbir elbise yoktu. Ona yaklaştığında güneşin adamı fena halde yakmış olduğunu gördü. Kırmızı karıncalar da bu fırsattan istifade etmiş her yerini ısırmışlardı. Kimdi bu adam? Sıradan bir sarhoş muydu? Her gün soyulan binlerce insandan biri mi? Onun hikayesi oldukça sıra dışıydı. Restoran görevlisi onu fark ettikten sonra önce iş arkadaşlarına haber verdi. Ardından toplanıp istişare ettiler ve en mantıklı eylemin acil servisi aramak olduğuna karar verdiler. Ekipler geldiğinde hemen onu alıp hastaneye götürdüler. Adam tamamen soyunuk bir halde olduğu için hiçbir belge bulunamadı. İsmi, yaşı, hatta Amerikalı olup olmadığı bile belli değildi. Hastane görevlileri onu Burger King Do ismiyle kaydetti. Artık adamın kendine gelmesini beklemekten başka yapılacak hiçbir şey yoktu. Aynı günün akşamında adam gözlerini açtı. Sağlık durumu gayet iyiydi. Karınca ısırıklarını saymazsak üzerinde hiçbir yara yoktu. İddiaya göre uyandığında hemşirelere saldırmış, onlara hakaret etmiş ve hatta tükürmüştü. Polisler uygun anı yakaladıklarında hemen içeriye girip adama birkaç soru yönelttiler. Ama bu hiçbir işe yaramayacaktı. Çünkü kendisi geçmişi hakkında en ufak bir bilgiye bile sahip değildi. Öyle ki adını bile hatırlayamıyordu. Gözleri de çok az görüyordu. Bazı nesneleri tanımlamakta zorlanıyordu. Bu durum akıllara başına bir darbe almış olma ihtimalini getirdi. Ama görünürde böyle bir olasılık söz konusu değildi. Ekipler ona ait herhangi bir kimlik, sosyal güvenlik numarası bulamadı. Hayatta olduğuna dair hiçbir kanıt yoktu. Haberlerde ve gazetelerde birçok kez haberi yapıldı. Ama onu tanıyan bir kişi bile bulunamadı. Ailesi, arkadaşı uzaktan dahi olsa bir tanıdığı bile çıkmadı. Bu da işleri epey bir zorlaştırıyordu. Gerçekten de kimdi bu adam? Parmak izi ve DNA testi bile olayı çözmeye yeterli olmadı. Adam iki haftanın sonunda adının Benjamin olduğunu ve 2A harfiyle yazıldığını söyledi. Ardından hastane görevlileri ve polislerin yardımıyla soy isminin Kyle olduğuna karar verildi. İsmi Benjamin Kyle'dı. İnsanlar onun bir kulan olduğunu düşünüyorlardı. Geçmiş olmayan 60 yaşlarında ama 0 km hafızaya sahip sıra dışı bir kulon. Belki de yüzlerce test ve deney yapıldıktan sonra bulunduğu yerden kaçmayı başaran farklı bir adamdı. Numara yapıyordu olabilirdi ya da görevi bittikten sonra bir kenara atılmıştı. Olayın en dramatik kısmı bu adamı hiç kimsenin aramıyor olmasıydı. Benjamin o gün Georgia'da ne yaptığını bir türlü hatırlayamıyordu. Fakat isimlerini ve yüzlerini zihninde canlandıramasa da üç kardeşi olduğunu düşündüğünü anlattı. Zihninde eski bir sinema salonu, mısır tarlası ve birkaç cadde vardı. Benjamin'in zihni bu iki üç detaydan ibaretti. Benjamin Bush'un başkan olduğunu, ABD'nin ikinci kez Irak'a girdiğini biliyordu. Polisler bulunduğu yerin yakınlarında herhangi bir sahipsiz araç bulamadı. Benjamin iki haftalık tedavi sürecinin ardından bilincinin yara açık olduğunu belirten bir raporla birlikte başka bir hastaneye sevk edildi. Burası bir üniversiteye ait tıp merkeziydi. Bir hafta sonra tıp merkezi Benjamin'in iki gözünde de katarak olduğunu tespit etti. Ama bu ameliyat pahalı bir ameliyattı. Benjamin Kyle bir hayır kurumunun ameliyat masraflarının üstleneceği güne kadar ameliyat olmayı bekledi. Sonunda bir hayır kurumu ameliyatı üstlendi ve Benjamin ameliyata girdi. Ameliyat sona erdiğinde çok ilginç bir gelişme yaşandı. Ameliyat başarılı geçmiş ve Benjamin'in görme yeteneği arttırılmıştı. Fakat kendini aynada gördüğünde hayatının şokunu yaşadı. Çünkü beklediğinden 20 yaş daha büyük gözüküyordu. Neredeyse 60 yaşlarındaydı. O ise 35-40 yaşlarında olduğunu düşünüyordu. Benjamin yavaş yavaş hafızasının geri geldiğini söylüyordu. Ama aslına bakarsanız bu pek doğru sayılmazdı. İlk olarak bulunduğu günün gecesinde 17. yoldan Richmond Hill'e doğru gittiğini hatırladığını söyledi. 
yakın bir zaman önce gerçekleşen Charlie kasırgası Benjamin'i yollara sürüklemiş olabilirdi. Polisler bu olayı kısa bir süre soruşturdular. Bir sorun çıkmayınca da dosyayı kapattılar. 2007'ye kadar Benjamin gözlerden uzakta yaşadı. Hastanelerde ve erkek sığınma evlerinde kaldı. 2007 yılında sağlık merkezinde çalışan bir hemşire onun hikayesini öğrendi ve etkileyici bulduğu için ona yardım etmek istedi. Hemşire Benjamin'e maddi destek bile sağladı. Ardından bahçe işleri yapabileceğini öğrenince ona çok az çalışıp ayda 100 dolar kazanabileceği bahçe işleri buldu. Bahçe işleri yaptığı sırada bir kamyon içine girdiğinde araba sürdüğü zamanları düşünüp nasıl yaptığını hatırladı. Aynı yıl Atlanta'ya gittiği sırada Dr. Jason Kick tarafından kendisine disosyatif amnezi teşhisi konuldu. Yani stres ya da duygusal bir travma sonucunda depolanmış bilgilerini kaybetmişti. Bu hastaların beyinlerinde herhangi bir sorun olmaz. Yeni bilgileri hafıza işleme konusunda da sıkıntı yaşamazlar. Ama geçmiş bilgileri tamamen silinmiş olur. Dr. Jason Benjamin'i inceledikten sonra 31 Ağustos günü bir travma yaşadığını belirtti. Doktor daha önce yattığı hastaneden Benjamin'e ait tıbbi kayıtları istedi. Ama hastanenin talep ettiği yüksek ücret yüzünden kayıtları almaktan vazgeçti. Çok daha sonra bir üniversite öğrencisi olan John belgesel çekiminde kullanmak üzere bu verileri hastaneden almayı başardı. Ama bilinenin dışında herhangi bir bilgiye erişemedi. 2011 yılında Florida meclis üyelerinden Mike Weiss'ın desteğiyle hükümet Benjamin Kyle için bir kimlik çıkarttı. Bu sayede Amerika vatandaşı oldu. 2012'de Mike sosyal güvenlik kartı çıkarmak için devreye girdi ama yeterli imzayı toplayamadı. Benjamin makinelerin nasıl çalıştığını ve bir ocağın nasıl tamir edilebileceğini hatırladığını söyledi. Hatırlayamadığı yaşamında bir restoranda çalıştığını düşünüyordu. 2012'de Benjamin'i bulmak adında bir belgesel yapıldı ve YouTube'da yayımlandı. Belgeselde Benjamin şunları söyledi. Merhaba benim adım Benjamin Kyle. Sen benim kim olduğumu bilmiyorsun. Açıkçası ben de bilmiyorum. Ocak 2015'te Benjamin'in sokaklarda yaşadığı anlaşıldı. Hayırseverlerin yaptırdığı ısıtmalı barakalarda kalıyordu. Benjamin hem yaşlıydı hem de hala bir sosyal güvenlik numarası yoktu. Bu da iş bulmasını zora sokuyordu. 2015'in sonlarında Benjamin'i tanıdığını söyleyen birkaç isim bulundu. Onlara göre Benjamin Batı Karolina'daki Paul ailesinin bir üyesiydi. Ailenin kökeni 19. yüzyıla kadar uzanıyordu. Benjamin'in DNA'sı birçok farklı alanda incelendi. FBI veri tabanında parmak izi karşılaştırması yapıldı. Askeri personel ve devlet çalışanları veri tabanındaki parmak izleriyle karşılaştırıldı. Sağlık birimleri merkezleri ve üniversite hastaneleri tarafından incelendi. Soy ağacı incelemesi yapıldı. Houston'da genetik seceresi incelemesi yapıldı. 1998'den bu yana ehliyet sahibi olan insanların yüz tanıma testine sokuldu. Kayıp şahısı ilanları incelendi. Benjamin hatırladığı bir doğum günü tarihini söylemişti. O tarihteki bütün doğum ilanları incelendi. Benjamin'e göre Ağustos 1948'de doğmuştu. Uzun ve detaylı incelemeler sonunda mükemmel bir DNA eşleşmesi tespit edildi. Ünlü soy bilimci Sissi Moore'un desteğiyle Benjamin Kyle'ın gerçekte William Burgess Powell olduğu saptandı. Transilvanya ve Pickens ilçelerinde bazı akrabaları olduğu anlaşıldı. William Furman ve Marjorie çiftinin oğluydu. Katolik bir eğitim almıştı. Babası 1969'da bir bot kazasında, annesi ise 1996'da kanserden ölmüştü. Üç erkek kardeşi vardı ve ikisi hayattaydı. İlk başta William'ın doğum tarihinde yanıldığı açıklandı. 1948'de değil, 1951'de doğduğu belirtildi. Ama daha sonra hata yapıldığı ve gerçekten de 1948'de doğduğu anlaşıldı. William bir dönem hademelik yapmıştı. Daha sonra bir depoda yükleme elemanı olarak çalışmıştı. Sinemada yer göstericiliği bile yapmıştı. Ailesiyle arası bilinmeyen bir nedenden bozuktu. Onlarla olan bağlarını yıllar önce kopartmıştı. Kardeşleri en sonunu gördüğünde çok sigara içiyor ve sağlığına hiç dikkat etmiyordu. Kardeşleri William'la temasları kesilince onun öldüğünü düşünmüşlerdi ve onu hiç aramamışlardı. William'ın en son sinemada çalıştığı anlaşıldı. Onu tanıyan birkaç isim William'ı en son yıllar önce tek göz bir odada kalırken gördüklerini söyledi. Ardından William bilinmeyen bir neden yüzünden yaşadığı yeri terk etmişti. O günden çöpün kenarında bulunduğu güne kadar neler yaptığı ise hala bilinmiyor. <gülüyor>